Ciao ragazzi a tutti quanti, iscritti e non iscritti, finalmente dopo mesi, e se dico mesi significa mesi, mi sono arrivati gli artificiali e tutta l'altra roba che avevo ordinato per fare assi stucca eccetera eccetera. Allora, vediamo un po', adesso eh, vi faccio vedere, vi mostro eh, gli artificiali in questione e soprattutto quella novità della sala GDR che vi avevo anticipato e partiamo da eh, alcuni metal jig sempre della savage gear che avevo perso insieme al pesce o da solo perché magari un lancio sfortunato con l'archetto chiuso e via andare il sardine slider altro sardine slider e un needle jig che avevo perso e un altro sardi slide da 100 carni ok perfetto e questi qua li abbiamo recuperati no dal mare ma dalla tienda della pesca poi allora partiamo subito con, con, con questo qui della Shimano che è un artificiale molto particolare questo qui è un uh, wax wing 65 grammi presso a poco 66 grammi è un artificiale molto particolare questo artificiale è un sinking però viene recuperato praticamente come tocca l'acqua viene subito recuperato a canna ferma canna bassa recuperato e lui ha un movimento molto eh, a zig zag fa degli strani movimenti grazie a queste due a queste due alette che ha qui sulla testa e sulla coda ha un doppio doppio amo bello grosso anche questo qua è ottimo per lampughe eh, alletterati di grossa taglia tonni eh, pesci abbastanza di taglia perché anche è un'ottima un lanciabilità e un proiettile questo in aria e ho preso questo qua questo sicuramente lo andremo a usare direttamente la prossima stagione di Lampughe o lo userò eh, verso marzo-aprile per vedere di insidiare qualche grosso, qualche grosso alletterato, qualche grossa palamita. Ok? E questo è della Shimano. Questo è il Pagaci Shimano. Ed è uno. Poi ho preso alcuni... Eh, alcuni artificiali della art che qui in questa in questa eh, negozi di pesca devo dire che con la art ci siamo eh. anche se a me non è una, un, una marca che mi che mi piace moltissimo però ho preso questo absolute della toro ecco qua assoluto dell'altro oro è un bianco con testa nera e anche questo è un attimo che guardo perché ne ho tanti e dimentico ognuno che, che peso ha questo è un 56 grammi un 56 grammi praticamente ha il peso tutto spostato verso la coda anche questo dovrebbe essere avere una bella lanciabilità è uno stick bite più che altro non una cosa sempre affondante che io parto dal fondo a salire poi riscende sul fondo poi lo rifaccio di salire eccetera eccetera si chiama absolute absolute e questo è uno Guarda, faccio un po di confusione poi abbiamo il sml 102 120s è un 50 grammi questo è un tipo minno anche questo con, questo con palettina quello prima niente palettina ha ah, un po le ancorette piccole ma gli split ring piccolissimi ma naturalmente glieli andrò a cambiare metterò qualcosina di appena appena più grande non, non esageratamente grande ma appena appena più grande 
e questo era l'SML 120 12 cm per 50 grammi 12 cm per 50 grammi poi ne ho preso uno che è 45 grammi che più che altro mi è piaciuto a impatto se l'ho visto mi è piaciuto subito sempre della Art è un toro 110 XN XH scusate si sì, penso sia una H e questo qua l'ho preso perché è un ghost con queste venature arancioni e il, e il muso rosso naturalmente anche questo ha il peso completamente spostato alla coda che dà una lanciabilità eccezionale e questo invece a diversità dell'altro essendo anche più piccolo però ha le ancorette più grandi più migliori con split ring anche più solidi che vabbè l'art lavora così questo è un 45 grammi e con l'art abbiamo finito e il toro 110 x h o x n no? adesso non si capisce se è una n o una h ma penso sia una n e qua ci sta aspetta un attimo io mi sfondo le mani con le ancorette poi sono arrivati i sono arrivati i deep walker 2.0 Eccolo qua, in tutta la sua bellezza, Deep Walker 2.0, quello che vi avevo spiegato l'altra volta che ha questa palettina, che praticamente la palettina, questo è un 70 grammi, 175 mm, la palettina gliel'hanno aggiunta ma è eh, inglobata al corpo del, del pesce, cioè del, del, dell'artificiale, non è una palettina a parte che si può rompere se picchia su uno scoglio eccetera eccetera e praticamente gli dà più stabilità nel nuoto e a differenza dell'altro che non ha la palettina adesso vi faccio vedere ha, lo si può, questo lo si può recuperare anche a canna bassa girando solo il mulinello e lui ha il suo movimento grazie alla palettina non, non tende a girarsi a, fare, a dare i giri nell'acqua e ne ho preso questo colore rosa, bianco e giallo poi ho preso il colore barracuda, sempre 70 grammi, con la palettina. Ho preso il colore Sayoris, sempre 70 grammi con la palettina. E il anchovy, che mi sembra un colore molto molto adatto a queste zone qui roccia eh, fondali rocciosi eccetera eccetera sempre 70 grammi e la differenza con l'altro che vediamo qua come vedete non c'è la palettina però come dicevo eh, l'altra volta io lo trovo eccezionale anche questo qua però visto e considerato che la pesca si evolve abbiamo preso anche quello con la palettina sempre 70 grammi eccetera eccetera l'unica cosa che posso dire che gli artificiali della Savage Gear per me sono eccezionali l'unico difetto che può avere questo, questo artificiale è il fatto che spesso non dico tutte le volte ma spesso c'ha l'ancoretta questa che si va a appoggiare qua sopra qua così e quando recuperi e ti risulta lo trovi in questa posizione e non è proprio il massimo però purtroppo eh, sono artificiali di una cer un certo peso di una certa grandezza hanno bisogno di ancorette resistenti perché questa è un'ancoretta dell'1.0 della bbk se non mi sbaglio sì, della bbk con degli split ring che tengono un bel po di peso questo qua va bene anche per un tonno da 20 25 kg 30 kg te lo tiene e quindi penso che questo problemino qui nel lancio eh, questo problemino qui nel lancio eh, non dovrebbe eh, diciamo così dare problemi ma fino adesso sembra agganciato pesci quindi 
penso che quella ancoretta che sta verso la testa no, non dà grossi problemi se un pesce lo attacca però bisogna vedere adesso vedrò anche con gli altri con i nuovi magari il problema sarà risolto ma non credo perché sono semplicemente uguali adesso proviamo vediamo un po proviamo con questo no uguale stessissimo problema va bene ok questi erano i deep walker 2.0 questo è il suo packaging molto carino dentro si trova anche un adesivo salvaggi via ok e fino adesso siamo arrivati a questi ora questo nuovo artificiale che viene, vi, vi ho parlato della, della Savage Gear eh, comincio già a prenderlo eh, che qua sull'isola per il momento non, non, non li hanno quindi sempre per internet eccetera eccetera andiamo a prendere il Gravity Runner 100 ok Gravity Runner 100 si presenta così è un 100 significa 10 cm 55 grammi di peso affondante naturalmente ha una palettina molto pronunciata e una colpo d'occhio può dire ah sì, è un Minnov Minnov no, non è un Minnov questo non è un Minnov Potrebbe sembrare a occhio un minimo, ma non lo è. Eh, a parte che è un uh, extra sinking, quindi questo va giù, che è un piacere. E poi ha un movimento nell'acqua molto diverso. Ha, um, il tipo di recupero può essere fatto sia a canna bassa uh, girando, ma il, il recupero che preferisco io, che an quando andremo a provare, sarà una, una gercata lunga e poi recuperare il filo in eccesso, cercata lunga e recuperare il filo in eccesso. E secondo me è, è più effettivo perché quando gli facciamo la cercata lui va, quando recuperiamo il filo lui scende un po' e poi riparte, poi scende un po' che recuperiamo il filo e poi riparte. E diciamo che ha un movimento molto particolare. Ho preso questo colore che si chiama... Si chiama non si chiama, ah c'è scritto qua, ehm, il Pink Belly Sardin, perché c'erano pure dei nomi che sono spettacolari, eh? Ehm, Pink Belly Sardin, poi ho preso questo, quest'altro colore argento con le bande fluorescenti, e quest'altro che è lo stesso colore del Deep Walker, il Lancio I. E secondo me, ragazzi, io vi dico una cosa, questo qua, secondo me, farà dei danni, farà dei danni veramente in mare, perché lo vedo, lo vedo veramente molto attirante. Un... Sì, secondo me questo qua farà dei danni. Quando lo andremo a provare, eh, cercherò di non provarlo col buio, in modo che se faccio una cattura almeno c'è il video della cattura e non come faccio di solito che di buio non eh, prendo barra acuta eh, e poi dopo accendo la telecamera e comunque questo è il suo packaging fatto carino anche lui con, eh, con il suo adesivo con il suo adesivo della Savage Gear e niente questi qua adesso li andremo a provare che dire, mi è arrivata anche un po' di resto dell'attrezzatura della, dell per farmi da solo i, gli assist hook e finalmente mi è arrivato tutto e niente, ci sarà anche un video su come mi preparo il mio assist hook non come si preparano gli assist hook perché come si preparano gli assist hook ci saranno 7 milioni di video su YouTube e giustamente ognuno si va a guardare quello che gli pare, io ho in, ho in mente un assist hook per me, come pesco io, come voglio pescare io, eccetera, eccetera, come mi va bene vicino ai, ai metal jig che ho io, e 
prima di fare il video naturalmente ci farò un po' la mano perché sembra facile fare gli assistuco quando si vedono quei video uno vede lì fa mette ta 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 pa pa pa, in 30 secondi ha fatto l'assist ci ho provato ma in 30 secondi mi sono subito bucato due volte il dito e vabbè comunque piano piano eh, una volta che ho preso la mano poi farò anche un brevissimo video su come faccio io questo assist hook e, e niente intanto vi vorrei ringraziare perché ho visto che ultimamente ci sono molti iscritti io vi ringrazio tantissimo e, vuol dire che anche se i video non sono di una, eccellenti, di una qualità eh, particolare, però penso che vi piaccia qualcosina che faccio, che dico. E se naturalmente avete qualche domanda, qualche, eh, o mi volete correggere su qualcosa, perché giustamente non è che sono un, una cima su questo, questo tipo di pesco, ho cominciato da poco, da ah, o meno un annetto, un annetto e mezzo, sempre ben volentieri a sentire consigli. E se nel caso volete voi qualche consiglio perché adesso sto anche prendendo un'altra un attrezzatura ho preso una canna sempre da shore una 20 80 grammi con un l'ho abbinata ad un ad uno shimano sferos 6000 e con quella canna lì e con quel mulinello lì col filo adeguato eccetera eccetera vorrei andare a cominciare a pescare anche dalla spiaggia e soprattutto dalle rocce dove c'è poca profondità poca profondità intendo quei 3 4 5 metri 6 metri fino al massimo di 10 metri e provare ad insidiare un po qualche qualche pesce di fondo lì perché a volte uno dice sì ma con la profondità sai ci sui pesci eccetera eccetera ma a volte hanno tirato fuori anche dentici da 7 8 kg in 3 metri d'acqua cioè eh, il, il problema non è la, tanto la profondità ma quando l'habitat, quando eh, il pesce si trova bene lì, trova il mm, suo cibo eh, eccetera eccetera quindi a volte uno può lanciare anche un artificiale un metal jig con una profondità di 60-70 metri non pigli niente, eh, arrivi là dove c'è 4 metri, 5 metri di profondità e ti porti una palamide di 6 kg a casa cioè, purtroppo il mare è così <coughs> e, e niente allora prossimo video eh, che vi posso fare è che vado a provare questi artificiali e naturalmente prima li proverò e poi farò il video magari cercherò di fare spezzoni se ci riesco a fare i tagli eccetera eccetera perché a volte faccio un po fatica non ho ancora grossi programmi eccetera eccetera e niente farò questo video vi farò Ehm, vedere come funziona eh, e se prenderò soprattutto qualcosa col gravity runner che come vi voglio ripetere non è un uh, minno ma è un runner la differenza c'è qual è la differenza non lo so ma ve lo, ve lo spiegherò perché eh, sicuramente eh, se non l'hanno chiamato minno un motivo ci sarà runner diciamo è veloce eh, in inglese almeno se nel mio vecchio inglese mi, mi ricorda qualcosa runner dovrebbe essere veloce rapido una roba del genere eh, comunque corre deve correre veloce eh, quindi penso che sia un artificiale che va mosso in velocità per, anche perché siccome è un extra no super sinking super sinking o extra, extra sinking questo scende giù molto velocemente quindi le pause devono essere brevi quindi se fate una pausa lunga questo va giù come un sasso ok ragazzi perfetto vi saluto con il nuovo gravity runner e al prossimo video vi ringrazio iscrivetevi al canale e mettete un mi piace grazie arrivederci ragazzi al prossimo video